不知道大家有没有看一月初刚刚完结的韩剧《衣袖红镶边》呢？该剧讲述了君主和宫女之间的爱情，根据真实历史改编。虽然遵照历史，剧情以凄惨的悲剧收尾，但该剧以精良的制作和演员们优秀的演技，在韩国大受好评，收视率更是从开播的百分之五点七一路飙升超百分之十五，创下了难得一见的收视奇迹。《衣袖红镶边》爆红后，作为男主的李俊浩也成为近期最炙手可热的男星。戏约代言如雪片般飞来，甚至有制作公司老板爆料，李俊浩的身价已晋升 A 咖行列，片酬估计一集可达一亿韩元。据悉，李俊浩为了演出《衣袖》细腻敏感的世孙，拍戏之前他疯狂瘦身，严格控制饮食。为的就是要呈现出最好的画面。最近也有网友挖出李俊浩各时期的旧照，感叹现在的他颜值真的在巅峰。二零零六年，十七岁的李俊浩参加了《Super Star》，突破六千五百比一的竞争率，获得优胜，与当时的黄灿盛、玉泽演一起以 Two PM 出道。下午两点钟是一天最炎热的时候，所以 Two PM 组合是代表热情、性感、活力四射的唱跳组合。与其他花美男组合不同 ，Two PM 成员凭借完美的身材、狂野的舞台风格被称为“野兽团”，以及杂技一样的舞蹈，追求着更具有男性魅力的风格，以青春活力又不失性感粗犷的野兽偶像形象深入人心。不过，由于 Two PM 早期有很多视觉效果很强烈的造型，导致帅气不足，搞笑满分。连 Two PM 的成员看到自己早期的照片，都直呼不忍直视。其实，细看之下，青涩时期的李俊浩和现在没有什么太大的变化。后来，李俊浩开始演戏，从电影《监视者们》中年轻的警察，到二十中和别人形成对比的兼职生。虽然俊浩不是主人公，却成功塑造了很多有记忆点的人物。在记忆中，成功的饰演和自己性格气质全然不同、真挚的律所律师郑真，还有金科长，在剧中他饰演反面角色徐律，一旦有不顺心的事情，就会毫不留情的恶语相加，棱角十分分明，但却让人无法讨厌起来。与南宫明的兄弟情也十分吸引人。在当年 KBS 的演技大赏上，他和南宫明还获得了最佳情侣奖。在《自白》中饰演外柔内刚的律师崔道贤，因身患绝症的心脏疾病，崔道贤几乎在医院度过了少年时期。为了重新调查父亲的案件，他成为了律师。该角色也完成了李俊浩在演技上的重大突破，证明他能驾驭角色的广度。看过李俊浩那期《我独自生活》的小伙伴，一定会对他的自我管理感到佩服。其实，李俊浩并不是天生的易瘦体质，在服兵役期间，他也曾暴增十六千克，体重一度达到了八十六千克。退役后，硬是靠自我管理瘦了下来，日复一日的高强度健身，控制日常饮食，才有三十多岁依旧能打的硬条件。而且服完兵役回来之后，李俊浩整个人就带着一种特别的气质，让人忍不住把目光锁定在他身上。虽然李俊浩名气大涨，但他依然对于组合有着很深的感情。被问到年末颁奖典礼上为何不是用演员李俊浩，而是以 Two PM 李俊浩介绍自己，他说：“过去曾经历想让大家认识 Two PM 却无能为力的时期。”老实说，心情不是很好，那种刻骨铭心的伤痛，至今仍遗留在心中。出道后期才走红，他坦言内心有阴影。过去我没办法独自让团体知名度传得更广的时候，曾感到心痛，并在心中结成一团。当我开始演戏时候，在日本以歌手出道办了巡演后，收到很多喜爱的同时，我也常在想。我也想要独自活动时，将团体 Two PM 让更多人知道。作为歌手，作为演员，都来到一个稳定的位置。问到他这两边的重心所在，君浩说道：“在做这个工作的时候，就只做这个；但作为 Two PM 的时候，所感到的幸福，绝对无法忘记。”
我也很明白在舞台上和粉丝们见面的魅力有多么不同，所以也想一直进行歌手活动。根据韩国电影杂志《Cine Twenty One》的最新调查，李俊浩也已经进入2022年最受瞩目的新生代男演员行列。这可是根据62名电影圈业界人士的评选出炉的名单，分量不可谓不重。这份名单除了李俊浩，还包括《鱿鱼游戏》的卧底警察魏和俊，《离太远 Class》的安普贤，《无法抗拒的他》宋江。第一批逃兵追缉令饰演逃兵的李俊荣，《恋慕》的陆云，《海岸村恰恰恰》金宣虎，《Sweet Home》李道宪等。预告这些黑马将在今年韩国电影圈大放异彩，期待 Two PM 李俊浩带来更多优秀的作品啊！